。今天我们要来介绍数学归纳法。好，什么是数学归纳法呢？它是一个验证猜测为正确的一个方法。有一些结果，我们通常会去猜测它。那么，验证猜测为正确是一个很重要的过程。那我们今天就要来介绍这个方法啊、哦，数学归纳法。那猜测什么呢？像我们常常呢，会去猜测一个数列的一般项。好，举个例子来说，好，这是一个数列的递回关系式。由递回关系式，我们可以知道。首项 a 一会等于一，第二项会等于三，第三项会等于七。好，于是我们就观察到第一项一可以看成二减一，第二项三呢可以看成二的二次方减一，第三项七可以看成二的三次方减一。透过这样的观察，我们大胆的猜测，这个第 n 项呢，就会是2的 n 次方减一。好，那下面我们要就要来验证这个猜测是正确的。好，首先，当 n 等于一的时候 ，a 一等于2的一次方减一，所以是正确，代表我们的猜测是正确的。接下来第二步骤，我们就先假设 n 等于 k 的时候，猜测是正确的。好，也就是说 a 的第 k 项就是2的 k 次方减一。好，那么我们就来看看，当 n 等于 k 加一的时候，会有什么情况？好，所以 a k 加一会等于2。乘上 a k 加一，好，这个是从递回关系数式中所得到的等式。那么，继续，我们就把我们的递 k 项用2的 k 次方减一代进去，好，因为从上面我们知道 a k 会等于2的 k 次方减一，这个是正确的。好，接下来我们就继续化简，把括号去掉，就得到最后的结果为2的。k 加一次方减一，好，因此请同学观察一下，好，就可以发现，第 k 加一项就等于二的 k 加一减一，可知我们的猜测是正确的。好，也就是说呢，对于所有的正整数 n， 好 ，a n。都等于二的 n 次方减一。好，那这样整个的推理过程，我们就把它称为叫做数学归纳法。那这个方法是很重要的一个证明方式。好，下面我们继续请帮同学整理一下好数学归纳法的原理。它用在什么时候呢？就是对于一个跟数呃正整数有关的数学命题。好，如果它能够满足以下两件事，好，哪两件事情呢？第一个，验算 n 等于一的时候，命题成立。第二个，假设呢 ，n 等于 k 的时候，命题是成立的。好，那就继续推得，当 n 等于 k 加一时，命题也成立。好，如果这两个事件都满足的话呢，那么我们就可以证明这个数学命题对于所有的正整数 n 都是成立的。这个就是数学归纳法的原理。好，那下面呢，我们会再继续，呃，举几个例子，哈，带着同学练习数学归纳法的写法。